Şimdi Kent TV ekranlarından herkese mutlu günler efendim. Kendine doğru programıyla yeni bir haftadan yeni bir bölümle sizlerle birlikteyiz. Bugün de psikolojik danışmanımız doçent doktor Aslı Dugar Sökmez ile birlikte öz şefkatten bahsedeceğiz ama öncelikle Aslı Hanım'la bir hal hatır soralım. Merhaba diyelim. <gülüyor> Merhaba. Nasılsınız? <gülüyor> Ay teşekkür ediyorum. Genelde ben soruyorum ya <gülüyor> tuhafıma gitti. Çok teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Şimdi bugün öz şefkat diyeceğiz. Adım adım her programda kendimize böyle biraz yaklaşıyoruz. Bir şeyleri fark ediyoruz. Evet. Ben programdan aşırı keyif alıyorum. Umarım ki izleyenlerimiz de aynı şekilde hem faydalanıyorlardır hem de keyif alıyorlardır. Öncelikle öz şefkat, öz ve şefkat yani nasıl hı hı. ayırıyoruz, nasıl tanımlıyoruz oradan bir giriş yapalım dilerseniz. Evet. Şefkati genelde biz böyle kime gösteririz? Aklınıza kim hı hı. geliyor? Hı hı. E, aile, çocuk, çocuk yaşlılar, çocuk, hayvanlar. Yaşlılar, hayvanlar. Evet. Çok doğru. Yani zor durumdaki kişiler hı hı. daha çok böyle şefkatle evet. yaklaşıyoruz. E, kişiler en az kendilerine Şefkat gösteriyorlar hı hı. genelde. Hı. Yani zor bir durumdayken kendinize nasıl diyalog kurduğunuz, e, kendinize ne kadar dost olduğunuzla ilgili bir kavram öz şefkat. Gençli insanlar için de geçerli mi? Hani bazı insanlar hı. vardır kendilerini çok düşünürler. Böyle her evet. şeyin üstüne tutarlar. Ben merkezidirler. Bu insanların da aslında hani e, kendilerine şefkat göstermiş mi oluyorlar? Hı hı. Ya da şefkatle bencilik çok farklı ya da hatta zıt diyebileceğimiz bir kavram mı? Orada ilk aklıma çakan soru bu oldu evet, şu anda. Evet doğru. Çok yakın gibi yani sanki Hı -hı. kişi e, kendisine şefkat gösterirse zor durumdayken e, bencillik yapıyor gibi gelebilir. Hı -hı. E, ama bu bencilliğin seviyesi çok önemli. Hı -hı. E, yoksa hepimiz e, biraz kendimizi tabii ki de kayırmalıyız. Ben öyle düşünüyorum. Evet. Çünkü önce siz iyi olmazsanız çevrenize de iyilik veremezsiniz. Yani şöyle çok düşünün. Doğru. Uçakta hep derler ya... E, Oksijen maskesini önce kendinize sonra çocuğunuza. Evet, evet. Orada bile ilk önce siz iyi olmazsanız çocuğa yardımcı olamazsınız. Hı hı. Kendimizi iyi tutmamız çok önemli. Bu programın da bir amacı bu olacak aslında. Hı hı. Kendimizi hoş tutmak, iyi tutmak. Ama bu başkalarına bir yandan zulüm yapıp da ondan keyif almak anlamına Tabii gelmiyor. Ki. Yani <gülüyor> o, o noktaya doğru e, ilerlememeli. Hı hı. O zaman işte biliyorsunuz patolojik rahatsızlıklar, narsistik özellikler vesaire işin içine giriyor. Ondan bahsetmiyorum. Ama kendinize dost olmak, öz şefkatin anlamında şu var. E, i̇yi ya da kötü diye kendinizi değerlendirmek sizin. Başkalarına referans almak almaksızın insan olduğunuz için kendinize değer vermek. Hı hı. E çünkü biz genelde başkalarına göre e, ne kadar değerliyiz onu bulmaya çalışıyoruz evet, hayatın çok içinde. Doğru. Ama ne onunla ilgili bir şey değil öz şefkat. Evet. E, bir danışanımın e, bir şeyini paylaşmak istiyorum. Çok hırslı bir kadın, e, iyi bir e, mühendis e, ve yönetici olmayı çok istiyor. Ama yönetici olarak seçilmiyor belli nedenlerle. Ee, ve kendisine karşı da çok acımasız yani kendini çok eleştiriyor ve başarının Hı. sırrı olarak da bunu görüyor. Birçoğumuz da böyle sanabiliyoruz zaman zaman evet, yani. Evet acımasızca kendimizi evet. eleştirip şey yanlarımızı kapatmak evet, eksik yanlarımızı. Evet ben kendime yanlarım. çok acımasızımdır. Bununla övünen insanlar Hı. çoktur. Ee, sonra kız ona diyor ki e, çok üzgün görüyor kızı 9 yaşındaki kız ona şey diyor. Anne diyor üzülme. Müdür ya. olmasan da ben seni çok seviyorum. Ya işte bakın. Yani aslında biz çok başarılı olmasak da, güzel olmasak da, akıllı olmasak da, yanlış yapsak da sevilmeye Hı -hı. layık varlıklarız. Acaba... Ama sevilmek için hep bir koşul olduğunu düşünüyoruz. Evet. Yani nazik davranılmak, saygı duyulmak, işte iyi bir aşk bulmak. Hı -hı. Bunlar için sanki bizim hep başarılı olmamız, iyi olmamız gerekiyor gibi bir mesaj Hı -hı. veriliyor Hı -hı. sürekli medyada ya da toplumda. Hı -hı. Oysa o zaman şöyle düşünün, yaşlılar, engelliler, dezavantajlı gruptaki insanlar sevilmemeli mi? Hayır tabii ki Değil çok mi? doğru öyle yani, bir çıkarım var gibi gözüküyor e, ama. Kesinlikle evet. bu çok ağır bir çıkarım. Evet. E, bunun inadına bir kavramdan bugün bahsedeceğiz. Öz şefkat bunun çok tersi. Hı -hı. Yani izleyicilerimiz de Hı -hı. E, çok büyük başarılar elde etmek zorunda değiller. E, hayatın içinde olmak e, bütün iyi kötü yanlarımızla insani özelliklerimizle aslında bütün bu özelliklerimizi sevmeye layık olmamız için yeterli. Kesinlikle. Peki şey düşündüm ben şu an. Mesela bazen başarı hırsıyla yanıp tutuşabiliyoruz. Başarma isteği, ulaşma isteği, daha iyisi, daha fazlası, evet. şu kadar çalıştım, bu kadar okudum Tabii. diyerek. 
Peki bu başarı isteği neden bize bu kadar yoğun bir başarı isteği oluyor? Yani kendimizi başkalarına ispat ettirmek, saydırmak, sevdirmek mi ya da kendi kendimizi sayıp sevebilmek mi? Yani bu evet. mu gerekiyor? Buna mı ihtiyaç duyuyoruz? Evet. Ne yazık ki koşullu sevgiyi öğreniyoruz. Hı hı. Yani anne babamız bile işte e, karnen iyi olursa bisiklet alırım diyerek büyütüyorsa bu yanlış, koşullu bir kesinlikle yani diyor ki çocuk e, ben demek ki iyi bir şey yaparsam iyi bir şey hak ediyorum. Halbuki e, mesela bu dönemde çocuklar karnı alıyor vesaire e, Velilere kesinlikle şunu öneriyorum. Ee, sonucu değil çabayı takdir etsinler. Evet. Yani bu dönem bu kadar çabaladım. Belki sonucu takdir, teşekkür Hı -hı. ya da çok iyi şeyler olmadı. Ama çabayı takdir etsinler ya da Hı -hı. çabayı eleştirsinler. Çocuğu değil. Hı -hı. Ama biz topyekun değerlendiriliyoruz. Yani işte eğitiminiz kadar değer görüyorsunuz. Paranız kadar ya da güzelliğiniz kadar, dış görünüşünüz kadar olduğunda tabii ki de hepimiz daha iyisine ulaşmak için çok Hı -hı. çabalıyoruz. Öz saygıyla, öz şefkat çok birbirine karıştırılır. Evet. Aileler böyle çocuğumu benlik saygısını arttırın diye bir sürü e, aktiviteler yapabiliyor. Benlik saygısı daha çok başkalarına göre gelişen bir şey. Yani hmm. kişi başkalarına göre ben neredeyim sorusunu cevapladığında benlik saygısı gelişiyor hmm. ve kendiyle gurur diyor. Hmm, A ve B kişisine göre ben daha iyiyim diyorsa hmm. benlik saygısı gelişiyor. Ama öz şefkat A ve B kişisiyle hiç ilgilenen bir soru değil. Kendiyle, Kendiyle ilgili. Özellikle üç tane öğesi var. Çok ilginç öğeler. Bir de öz nezaket. Hmm. Yani kendine ne kadar nazik konuşuyorsunuz. Evet. Ee, şöyle düşünün. Şimdi biz e, programdayız. Bir anda bardağa dokunsanız, çarpsanız, su içindeki su dökülse. Ne yapabilirim? <gülüyor> İlk sesiniz ne der? Hay Allah derim. Ne kadar <gülüyor> sakarım derim mesela. İşte Kendimi şimdi. sinirlenebilirim. <gülüyor> evet. Başkası i̇şte. yapsa sinirlenmem. Çok doğru i̇şte ya. İşte tam ilginç. da bundan bahsediyorum. Aslında iç sesimiz öz şefkatin belirleyicisi. Evet. Eğer böyle hatta kendinize daha kafa eleştir. Aman nasıl yaptın? E, ne, ne bu aptallık vesaire gibi Hı -hı. cümle varsa ya da daha sert konuşan bir cümle varsa. Ya kıyamıyorum ha, o kadar iyi, kendim. Çok güzel. <gülüyor> harika kıymayın. E, i̇şte bu bizim aslında öz şefkatimizi belirliyor. Kimisi Hı -hı. böyle işte ne yaptın derken bu aslında aman canım sağ olsun bir daha çekeriz de diyebilir. Hı -hı. E, buradaki iç sesimiz çok önemli. Bu iç sesi de biz aslında bize öz bakım veren anne babamızdan öğreniyoruz ya da kim ha. verdiyse babaannemizden anneannemizden onların dış sesini çocukken duya duya içimizden tekrar edip iç sesimiz yapıyoruz. Evet. O yüzden de e, çocuğunuzun kimin büyüttüğü çok önemli. Hı hı. Anne babalar bazen çok iyi bir eğitim verdiklerini düşünüp e, işte kendilerince iyi bir bakıcı bulduklarını düşünüyorlar ama bu bakıcının en önemli olan şey tutumu ve e, ileride unutmayın o dış ses çocuğunuzun iç sesi olacak. Kesinlikle o suyu öyle. döktüğünde ona tamam yavrum dur yenisini dolduralım mı diyor yoksa ne yaptın e, daha disiplinli ol vesaire mi diyor. Aman çocuğum diye. Evet. <gülüyor> Düzgün davran vesaire mi diyor. Ee, o yüzden de bu e, iç sesimizi çok fark etmemiz lazım. Hı hı. Umarım izleyiciler de şimdi bu sorunun cevabını sorar. Yani o suyu döktüklerinde kendilerine nasıl konuşuyorlar? Evet. Başkasına genelde daha şefkatliyiz. İşte ben döksem bana aman canınız sağ olsun diyebilirken biz kendimize daha katı olabiliyoruz çok çoğu doğru. zaman. Gerçekten Bazı insanlar da tam tersi kendine dediğiniz gibi narsistikler. Kendine çok şefkatli başkasına nasıl yaptın falan diyor. Hı hı. E, işte buna çok dikkat etmemiz lazım. Bu önemli bir Ve olsun. içimizde e, bu iç sesi genelde danışma süreci, psikolojik danışma hı hı. süreci bu iç sesi fark etme ve yeniden yapılandırma sürecidir. Hı hı. Ee, hı. İşte kişiye bunu öğretme ee, ve burada da iç sesi tekrardan güncelleme, hı hı. daha şefkatli. İçinizde böyle bir şefkatle konuşan, bebeğe duyulan bir şefkatle konuşan bir bilge büyütme sürecidir. Peki kendimize şefkat nasıl gösterebiliriz? Mesela evet dediğiniz nokta doğru çıkarım doğru işte bazen dediğimiz gibi ben şunu şimdi devirsem hayatı ne yaptım falan derim. Hani kendine insan bir hayıftanır kızar ama evet. şimdi siz yapsanız ya hiç sorun değil Aslı Hanım hemen şimdi sileriz evet. hani. Aynen Doğru. bu şekilde hani bu samimi de bir şekilde evet. bu tepkiyi gösteririz içimizden dışımızdan ama e, tamam burada saptama doğru peki nasıl kendimize şefkat göstereceğiz? Ne i̇lk yapacağız? önce fark edeceğiz yani iç sesimizi fark etmek ilk adım nasıl bir iç sesim var benim çok katı mı konuşuyor 
çok yargılayıcım konuşuyor Hı-hı. ya da aynı cümleyi nasıl bir tonda söylüyor. Hı-hı. Nasıl bir tonda konuştuğumuz çok önemli. Yani e, canın sağ olsun demenin de birkaç yolu var biliyorsunuz. Aynen öyle. O içinizdeki ton alaycı mı? Yani kafanızın içindeki ses sürekli hataları, hata yaptığınızda sizle alaycı, eleştirel, yargılayıcı mı konuşuyor? Yoksa e, şefkatle mi konuşuyor? İlk önce bunu fark etmek. Hı-hı. Sonra da eğer eleştirel, yargılayıcı ve özellikle de alaycı konuşan bir ses varsa Hı-hı. bunun yerine özellikle danışma süreci içinde daha olumlu bir ses yerleştiriyoruz onu yapa yapa bunun egzersizleri de var ve mesela kişilerin bu öz şefkatin ikinci öğesi ortak insanlık hissiyatıdır. Hı hı. E, bu da şu demek yani kişiler bir hata olduğunda neden ben sorusunu çok sorarlar. Rüminasyonla da çok evet. ilgili. Neden benim başıma geldi? Halbuki bunun evet. yerine her insanın başına bir sürü şey geliyor. Peki. Bugün ben suyu döktüm yarın da bir başkası dökecek gibi. Kesinlikle. Şimdi tekrar bir mikrofon uzattık halkımıza. Hı hı. E, bakalım onlar öz saygıyla ilgili neler söylemişler? Hı hı. Ne kadar öz saygılarını kendilerine doğru doğru bir noktada kullanıyorlar? Hep birlikte izliyoruz veterimiz. Öz şefkat nedir? Öz şefkat insanın kendi içindeki duyduğu sevgi. Kendime duyduğum şefkatten bahsediyoruz sanırım. Bilmiyorum ki. Öz şefkat ve öz saygı aynı mıdır? Yani kendine öz saygısı olan insanın önce kendini sevmesi gerekiyor. Aynı şey denebilir. Aynıdır. Başkalarının duyduğumuz şefkati kendimize gösterebilir miyiz? Yok gösteremeyiz galiba. Kendimize duyduğumuz şefkati nasıl geliştirebiliriz sence? Daha fazla özverili olarak. İçimizdedir. İçimizde geliştirebiliriz. Öz şefkat hayatımızı nasıl etkiler? Yani öz şefkat hayatımıza avantaj da olabilir, dezavantaj da olabilir. Çünkü e, öz şefkatli olan bir insan başka bir insanı sevmeme eğiliminde de olabilir. Bencil de ola, oluyor olabilir. Bilmiyorum ki bunu. Evet, VTR'mizi izledik. Arkadaşlarımız kendiyle alakalı yorumlarını da yaptılar. Şimdi e, farklı bir taraftan da yine bir sorumuz olsun. E, nasıl kendimize öz saygı duyabiliriz, ne yapabiliriz dedik. Peki bunu nasıl geliştireceğiz? Evet. Bunu öğrenmek de önemli günlük hayatta da kullanabilmek adına. Çok doğru. Aslında daha önce konuştuğumuz gibi ruminasyonu durdurmak gerekiyor önce. Yani tekrar evet. eden olumsuz düşünceleri. Neden ben? Neden niye? ben e, niye diğer insanlar çok mutlu, ben üzgünüm gibi soruları bir durdurmak gerekiyor. Hı-hı. Bu çok kolay değil ama zamanla gelişebilir. Daha sonra bu iç sesten bahsettik ya e, eğer etrafınızda da sürekli olumsuz, yargılayıcı, eleştirel insanlar varsa onlarla da eşli ruminasyon yapıyorsanız Hı-hı. yani birlikte bir konuyu olumsuz tekrar tekrar konuşuyorsanız benim önerim o kişilerden birazcık uzaklaşın ve evet. daha olumlu bakan, daha şefkatli bir arkadaş edinin evet. kendinize. Çünkü böyle konuşan bir arkadaşın Hı-hı. dış sesini de iç sesiniz yapabilirsiniz yetişkin olduğunuzda. Hı-hı. Olumlu dille ifade eden e, kitaplar okumak bizim iç sesimizi değiştirebiliyor. Ama eğer bunun hiçbir yardımcı olmadıysa da kesinlikle psikolojik bir destek alın. Çünkü o danışma sürecinde aslında psikolojik danışmanın size olan olumlu dilini yavaş yavaş İç sesiniz yapmaya başlarsınız. Ya bir şekilde tanımlayın. Onun o yargılamayan, eleştirmeyen, daha şefkatle yaklaşan, hatalarınızı daha çok kucaklayan sesini zamanla bir bakmışsınız, iç sesiniz yapmışsınız. Evet şey çok ilginç bu arada gerçekten. Yani mesela e, bizi büyüten, e, bizi yetiştiren insanların sesini iç sesimiz yapıyoruz ve buradan ilerliyoruz. İşte evet. Çocukken bardağı işte bir şey devirdiğimizde evet. annemiz kızıyorsa atıyorum. Evet. Biz de e, ilerleyen yıllarda içimizden kendimize kızan, kendimize eleştiren bir insana dönüşebiliyoruz. O yüzden aileler hani çocuklar hep böyle güçlü olsun, iyi olsun, Hı-hı. ne bileyim kendilerine özgüveni olsun, e, kendilerini ifade etsin istiyorlar aslında. Hani Doğru. Ortamda, okullarında, herkese karşı. Ama evde durum farklı olabiliyor. Biraz belki öz saygı işlerken konumuza da bağlantılı sanıyorum. Bununla da ilgili biraz e, yine birkaç şey önerip de bulunalım annelere babalara. Tabii e, ailelerin aslında öz saygı geliştirmek için çocuklara küçük görevler vermeleri gerekiyor. Yani bakıyorsunuz bir çocuk okulda çok iyi bilişsel aktiviteler yapıyor, bilgiler öğreniyor ama öz saygı bunlardan daha az etkileniyor. Çok ne iyi görüyorlar bir... ki aile içerisinde acaba? Evet yani daha çok mesela e, ilkokuldaki bir çocuğa karşıdan karşıya git şunu al dediğinizde 
çok başarılı hissediyor kendisini. Ya evet. da 2-4 yaş arasındaki bir çocuğa yaş dönemine de uygun olarak işte ayakkabını sen giy dediğinizde ayakkabısını giyebiliyorsa kendini çok iyi hissediyor. Evet. Başarılı hissediyor, yapabilmiş hissediyor. Çünkü bizim öz saygımız bir şeyleri yapabildikçe artar. Hı hı. Ama e, anne babalar kendilerini bağımlı olarak büyütürlerse çocuklarını yani her şeyi onların adına yaparlarsa bu özellikle helikopter anne baba dediğimiz bir anne baba türü var günümüzde. Hı hı. Yani etrafında helikopter gibi uçuyor. Ne istese ona veriyor. Acıktın mı al yemeği niye? İşte ayakkabını ben giydireyim. Ödevini ben yapayım. Sen Her düşünme. Ben yapayım. Sen, Sen düşünme. Ee, bu tür anne babaların amacı aslında çocuğu rahatlattırmak ve konfor içinde büyütmek. Ama gelin görün ki tam tersi Hayat oluyor. Hayatı hazırlamıyorlar. Sonra da diyorlar ki çocuk niye bu kadar özgüvensiz? Özgüvensiz çünkü hiç yapabileceğini düşünmüyor. Sürekli yetişkin oluyor o çocuk. Hala hmm. anne babasının onayını arıyor. Hala onları arıyor. İşte şu elbiseyi giyeyim mi? Makyajımı şöyle yapayım mi? Öğlen bunu yesem mi? Gibi ee, sürekli hmm. onlardan onay almaya çalışan bir birey oluyor. Yetişkin mesela, olamıyor bir türlü. Evet peki diyelim ki bu kişi evlendi. Kadın veya erkek fark etmez. Ee, evlilik hayatı veya işte ilişkisi var. Yani bu durumda kendine karşı öz şefkati olmayan bir insan ilişkisinde nasıl bir insan oluyor? Evet yani öz şefkatten çok aslında orada belki öz saygıyı öz belirtmem saygı gerekir. Da, evet. ee, kişinin kendi öz saygısı gelişmediyse hala Hı. anne babasının çok fazla onayını istiyor. Ee, yani bakıyorsunuz yurt dışında yaşayan... Aileler var ama hala Türkiye'deki kök ailesine anne babasına soruyor e, ev alalım mı çocuğu şu okula gönderelim mi bunu yedirelim mi gibi. E, yani be, be, akademik anlamda ya da iş hayatı anlamında öz yeterliği gelişmesine rağmen kendi benlik sayesinde özgüveni gelişmediği için hala belli bir yaşa gelmiş ama ana kuzusu deriz ya evet, tırnak içinde e, onların e, dediğinden sözünden çıkmaya çok... E, imkan tanımayan, kendi Hı -hı. kararlarını alamayan bir bireye dönüşüyor. Ya da evliliklerinde belki bu anne babanın rolünü bu sefer eş üstlenecek. Belki tabii ona onu arıyor. danışmak, tabii, ona tabii, işte onu sormak. Arıyor. Yani ilde ona yarayacağı, ona yarayacağı birini istiyor yanında. Gerçi peki bu durum hayatımızı nasıl etkiliyor? Mesela iş hayatı bazen işte inisiyatif alarak bazı kararları vermemiz gerekiyor evet. ya da e, işimizle alakalı, kendi iş hayatımızla alakalı risk almamız gerekiyor, bir adım atmamız gerekiyor ve böyle e, kilitlenip kalabiliyorsunuz. Evet. E, bu gibi durumlar ya da buna benzer ne gibi durumlar yaşanıyor? Yani tabii hepimizin başına gelebilir. Hı -hı. Profesyonel birinden destek almak, işte bir danışmak, işle ilgili bunlar normal. Hı -hı. Ama benim dediğim şey her adımda ona yarayan insanlar. Yani evet. bakıyorsunuz işte belli bir iş, iş hayatında, belli bir yaşa da gelmiş. İşteki her sıkıntıyı arıyor anlatıyor annesine ya da babasına ve diyor ki böyle oldu şöyle mi yapsam ama bakıyorsunuz annesi belki hiç o eğitim düzeyine Hı -hı. sahip değil. Hı -hı. Hiç o iş yeriyle hiçbir ilgisi yok. Ee, paylaşmak çok, evet paylaşmak çok güzel. Biz paylaşmayı çok seviyoruz. Ama burada yine de ki sorsanız anlatsanız bile en son kararı verenin belli bir yaştan sonra siz olmanız gerekiyor. Hı -hı. Kendimizi Evet. E, seveceğiz, şefkat göstereceğiz, evet. kendimize saygı duyacağız en başta İlişkilerde diyoruz. İlişkilerde de bağımlı değil, bağlı olacağız. Çok güzel, çok çok doğru hmm. bir e, tanım oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Rica e, bu nokta da çok önemliydi. Geçtiğimiz yayınlarda da dedik hep en çok kendimizi galiba görmezden gelip ihmal ediyoruz. Bu direkt birebir konuyla bağlantılıydı hatta bu konuda. E, ne yapacağız? Hani bencillikle... Ee, öz şefkat, öz saygı birbirinden belli çizgilerde ayrılıyor. Başkasına evet. eziyet etmekten ya da gasp etmekten hakkını keyif almak çok başka bir şey. Ama kendimizi biraz daha e, düşünmek, e, kendimizi nazik biraz olmak. daha nazik olmak öz saygıyla alakalı. Bunu koruduğumuz sürece hayatımız ve ilişkilerimiz de sağlıklı olacak sanıyorum. Bunu anlıyoruz buradan. Çok teşekkür ediyoruz size. Rica ederim. Evet efendim kendine doğru da bu bölümümüzde öz şefkatten, öz saygıdan bahsettik. Kendimize ne şekilde ne derecede şefkat duymalıyız? Kendimize duymadığımız saygı hayatımıza ne gibi problemlere yol açıyor? Hepsini konuştuk. Peki nasıl kendimize şefkat diyebiliriz? Nasıl saygı duyabiliriz? Biraz da bunlara değindik programımızda. Psikolojik danışmanımız doçent doktor Aslı Bugay Sökmez bize hepsini tek tek detaylandırdı ve yanımızın sonuna geldik efendim. Önümüzdeki bölümlerde kendine doğru da farklı konu başlıklarıyla sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın.